primo giugno hanno riaperto anche i musei vaticani ed è visitabile dopo cinque anni di restauro il salone di Costantino. Scopriamo così che non solo Leonardo ma anche Raffaello sperimentava e a volte sbagliava. Un racconto appassionante della direttrice Barbara Iatta. Diciamo sempre che Raffaello era una personalità incredibile, Vasari ce lo descrive come bello d'aspetto, gentile d'animo, garbato, uomo di corte, raffinatissimo disegnatore, incredibile pittore di ritratti di madonne delicatissime, eh, grande frescante, ma anche grande organizzatore, architetto, eh, conservatore alle antichità, ma tra i meriti aveva anche quello di essere un ingegno speculativo, un ingegno curioso e quindi come Leonardo e come eh, Michelangelo che nella, nelle due battaglie a Palazzo Vecchio a Firenze sperimentano, soprattutto Leonardo sperimenta la tecnica di pittura d'olio che poi cala, cola eh, e quindi va persa la battaglia di Anghiari, noi la conosciamo dai eh, disegni appunto di Rubens e di altri artisti che ce l'hanno lasciata. Eh, anche, anche Raffaello in questa sala sperimenta perché vuole ottenere lo stesso e delicatissimo risultato delle sue straordinarie madonne dipinte ad olio eh, a cavalletto, appunto eh, ad olio sul tavolo o su tela, ma soprattutto eh, appunto vuole sperimentare. E lo fa con gli errori del caso, appunto con una tecnica eh, di stesura di una resina speciale detta appunto colofonia o pece greca che andava stesa a caldo, quindi chiodando la parete, quindi con tutta una sperimentazione complessa che però non regge, anche la parete come, come quelle di Firenze cola, cade. Arriva la sua improvvisa morte e i suoi garzoni rimangono un po', un po interdetti, un po' eh, così e, e ricevono eh, una serie di critiche chiaramente per questo, per questo problema, tanto che Sebastiano del Piombo e tutta una cerchia di altri Così, di una fronda avversa ai garzoni di Raffaello eh, si, propone, e si, si propone al pontefice come sostituirlo nella, nella committenza e nell'esecuzione nell di questa sala che era stata progettata per intero da Raffaello eh, con le storie di Costantino il Grande e per fortuna eh, il Leone X decide eh, di lasciare la committenza agli allievi di Raffaello che però, appunto, e questa è la grande novità che ha testimoniato il restauro, salvano due figure, le due figure che con molta probabilità aveva realizzato il maestro, le due opere realizzate appunto con questa tecnica particolarissima che le indagini hanno confermato essere un olio su muro.